దేవుని నామంలో మీ అందరికీ మటలాది వారం శుభాకాంక్షలు తెలియచేస్తున్నాను దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక పాం సండే మన గ్రామాల్లో పట్టణాల్లో వీధుల్లో కోలాహలం పిల్లలందరూ యవనస్తులు చిన్నబిడలు మట్టలు చేత పట్టుకుని వాటికి పువ్వులు గుచ్చుకుని వీధులలో హోసన్న హోసన్న జయం జయం అంటూ నడుస్తున్నప్పుడు అనేక మంది మరి అనీలు అది చూసి ఏమిటి విశేషమని వారు అడగటం ఈరోజు మా యేసు యర్షిలేమ పట్టణంలో ప్రవేశించిన రోజు వారిని మట్టలు చేత పట్టి జయము జయము హోసన్న అంటూ వారిని పట్టణంలోకి ఆహ్వానించిన రోజు ఏసయ్య మీ కొరకు మా కొరకు బలి అవుతా మీ కొరకు మా కొరకు బలి కావడానికి సిద్ధపడి వచ్చుచున్న రోజు అని అనేక మందికి మనం ఈ విశేషాన్ని తెలియచెబుతూ ఉంటాం ప్రేమైన సహోదరులారా ప్రేమైన సహోదరి సహోదరుడ ప్రేమైన యేసు క్రీస్తు వారంట ఆయన సిద్ధపడి ఎరుషులేం పట్టణంలోకి అక్కడ రాయబడి ఉంటుంది పస్కా పండుగకు ఆరు దినముల ముందు ఆయన పట్టణంలో ప్రవేశించను పస్కా పండుగ ఇక్కడ ప్రాముఖ్యమైనది ఏమిటంటే పస్కా పండుగ ఆచరించమని ఆనాడు ఇస్రాయలీలకి ప్రభువైన యహోదేవుడు వారికి ఆజ్ఞాపించాడు ఏమిటి పస్కా యొక్క ప్రాధాన్యత అంటే పాప పరిహారార్థ బలి నిమిత్తము ప్రత్యక్ష గుడారం దగ్గరికి తీసుకుని వచ్చినట్లయితే ప్రధాన యాజకుడు దానిని వధించి ఆ రక్తము తీసుకుని వెళ్ళి ప్రత్యక్ష గుడారంలోనే అతి పరిశుద్ధ స్థలంలోకి వెళ్ళి ఆ మనసం మీద దాన్ని ప్రోత్సహించినప్పుడు ఆ మనిషి చేసిన పాపములన్నీ పరిహరించబడతాయి పస్కా యొక్క ప్రాధాన్యత ఇది అది మొట్టమొదటి అసలు వాళ్ళు ఐగుప్తు దేశంలో ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఐగుప్తు దేశంలో నుంచి ఆయన జనాంగాన్ని విడిపించుకురావటానికి అనేక తెగుళ్లకు అనుమతించాడు ఆ తెగుళ్ళలో వారు ఎవరో కూడా భయపడలేదు పొర హృదయం కఠినపరచబడింది ఇక చివరి వారికి వచ్చిన శాపం ఏమిటంటే దేవుడు మరణదూతను నేను పంపిస్తున్నాను మీరు ఒక గొర్రె పిల్లను వధించి దాని రక్తమును మీ గుమ్మముల మీద ప్రోత్సహించండి నేను వచ్చినప్పుడు ఏ గుమ్మం మీద రక్తం ఉంటుందో ఆ గుమ్మమును దాటి వెళ్ళిపోతాను అని ప్రభు సెలవిచ్చాయి ప్రభు వారికి ఆజ్ఞాపించగా వారు ఆ ప్రకారం చేశారు ఐగుప్తు దేశంలో అయితే తొలుసులు ప్రతి ఇంటిలోనూ తొలుసులు కుమారుడు మొదటిగా పుట్టిన కుమారుడు పశువులలోనూ తొలుసులు అన్నీ కూడా మరణించినాయి ఆ రాత్రి మీరు ఐగుప్తు నుంచి విడిపించబడటానికి కారణమైన గొర్రెపిల్ల రక్తానికి సాదృశ్యముగా మీరు ప్రతి సంవత్సరం కూడా పస్కాను ఆచరించండి అని ప్రభు తన జనాంగానికి ఆజ్ఞాపించినప్పుడు వారు అరణ్యంలో నడుస్తున్నప్పటికీ కూడా ఈ పస్కాను ఆచరించేవారు అప్పటికి దేవుడు ప్రత్యక్ష గుడారాన్ని నిర్మించమని వారికి ఆజ్ఞాపించి ఆ ప్రత్యక్ష గుడారంలో మరి యాజకుడు ఆ రక్తమును తీసుకుని వెళ్ళి ఆ రక్తమును తీసుకుని వెళ్ళి అతి పరిశుద్ధ స్థలంలో ప్రోత్సహించినప్పుడు ఆ సంవత్సరంలో వారికున్న పాపములన్నీ క్షమించబడతాయి అని ప్రభు సూచించినప్పుడు మరి ప్రతి ఇంటిలోనూ వారు గొర్రె పిల్లను సిద్ధం చేసుకుని ఉంచేవారు అయితే ఏమైందంటే వారు మరలా పాపం చేస్తున్నారు వారి పాపములు క్షమించబడట్లా విడిపించబడట్లా వారు పాపమునకు దాసులైపోతున్నారు కనుక దేవుడు ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితమే 
యేసు ప్రభు పుట్టక ముందు ఏడు వందల సంవత్సరాల క్రితం ప్రవక్తల ద్వారా సూచించి అందరి పాపు పరిహారార్థం కొరకు ఒక మనుషుడు రక్తము చిందించినట్లయితే రక్తము బలియార్పణగా అర్పించినట్లయితే ఆ వారి పాపంలో క్షమించబడతాయి అని దేవుడు ఆయన కుమారుణ్ణే మన కొరకు బలి అర్పించడానికి పంపించాడు అందుకనే బాప్తిస్తం ఇచ్చే వ్యవహానం యశుప్రభు వారు బాప్తిస్తం తీసుకోవడానికి నడిచి వస్తున్నప్పుడు అంటాడు ఇదిగో లోక పాపములు మోసుకొని వచ్చిన దేవుని గొర్రె పిల్ల అంటాడు లోక పాపములు అన్నీ మోసుకొని వెళ్ళటానికి గొర్రె పిల్ల భూమి మీదకి వచ్చిందంట మన అందరి పాపముల కొరకు వధించబడటానికి ఆ గొర్రె పిల్ల సిద్ధపడిందంట ప్రియమైన దేవుని బిడ్లారా మనం కొన్ని గ్రామాల్లో గమనించినట్లయితే పూర్వం ఇది వర్క్ కాదు అంత కల్చర్ మారిపోయింది మా చిన్నప్పుడు మంచి ఫెస్టివల్ వస్తే మంచి గొర్రెపోతుల్ని బాగా మేపి వాటిని గ్రామంలో ఆ మాంసం అమ్మేవారు వాటిని మేము రేపు ఆ మాంసం మీకు అమ్మబోతున్నాం అని చెప్పి ప్రదర్శనగా వాటికి గులాం చల్లి ఒక గూడు లేని ప్లాట్ఫామ్ రిక్షా మీద దాన్ని నిలబెట్టి తాళతో కట్టి ముందు డప్పులు వాళ్ళు డప్పులు మోగిస్తూ డప్పులు మోగుతున్నప్పుడు అందరూ రోడ్డు మీదకి వస్తారు ఏమిటి విశేషం అని ఈ అమ్మబడే మాంసం అమ్మబడే గొర్రెను ప్రదర్శనగా ఊరంతా తిప్పేవారు ఒక ఊరే కాదు కొన్నిసార్లు నాలుగు మూడు ఊర్లు తిప్పేవారంట ఇదిగో ఇంత మదించిన లేకపోతే మంచి మాంసం ఇచ్చే గొర్రె మీ కొరకు నేను సిద్ధం చేశాను ఈ ఫెస్టివల్కి మీరందరూ కూడా దీన్ని భుజించవచ్చు అని ప్రదర్శనగా తీసుకుని వచ్చేవాడు నాకు బైబుల్ చదువుతున్నప్పుడు అదే అనిపించింది యశుప్రభు వారు అప్పటి వరకు అనేక ప్రదేశాల్లో చూసి క్రియలు అద్భుతాలు చేసి ఇక పసకా పండుగ రోజున ఆనాడు ఐగుప్తిలో ఇస్రాయల్ జనాంగం అందరూ త మరణం నుంచి తప్పించబడటానికి వారి గొమ్మముల మీద ఏ రీతిగా గొర్రె పిల్ల రక్తం రాయబడి ఉన్నదో ఇక క్రీస్తు రాకడ వరకు ఈ భూమి మీద ఉన్న ప్రతి మనుషుడి యొక్క పాపం క్షమించబడటానికి ఈ గొర్రె పిల్లను ఏసయ్య అనే గొర్రె పిల్లను ఈ దేవుని గొర్రె పిల్లను ప్రదర్శనగా ఎరుషలేంలోకి తీసుకుని వచ్చారు నాకు అదే ఆ మాట జ్ఞాపకం వస్తుంది ఆయన ఎరుషలేం పట్టణంలోకి వస్తున్నప్పుడు ఎందుకు వీళ్ళందరూ ప్రేరేపించబడి వెళ్ళారు ఎందుకు వీళ్ళందరూ వారికి ఎందుకు ఆ ప్రేరేపణ కలిగింది అంటే అది దేవుని ప్రణాళిక ఆ గొర్రె పిల్లను వాళ్ళందరూ సాధారణంగా ఆహ్వానించాలి వదించబోతున్నాం మనందరి పాపముల కొరకు ఇదిగో ఈ గొర్రె పిల్ల రక్తం చిందించబోతుంది ఇదిగో దేవుని గొర్రె పిల్ల అని అనేక మంది చూసినట్లుగా అక్కడ మనం చూస్తాం ఆయన నగరంలోకి ప్రవేశిస్తున్నప్పుడు అంట అక్కడ ఒక గాడిద పిల్ల కట్టబడి ఉంటే ఆ గాడిద పిల్లను శిష్యులు వెళ్ళి తోలుకొని వచ్చినప్పుడు గబగబ అనేక వస్త్రాలు గాడిద మీద పరిచి ఆయన గాడిద మీద కూర్చోబెట్టి మత స్వార్త ఇరవై ఒకటో అధ్యాయము ఎనిమిది తొమ్మిది వచ్చినాలు చదువుదాం జన సమూహములోను అనేకులు తమ బట్టలు దారి పొడుగున పరిచిరి కొందరు చెట్ల కొమ్మలు నరికి దారి పొడుగున పరిచిరి జన సమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళ్ళుచుండిన వారును వెనుక వచ్చుచుండిన వారును దావీదు కుమారునకు జయము ప్రభు పేరట వచ్చు వాడు స్థుతించబడిన గాక సర్వోన్నతమైన స్థలములలో జయము దావీదు కుమారునకు ముందే లేఖనాలు చెప్పబడిని దావీదు వేరు చిగురు అన్నాడు దావీదు వంశంలో నుంచి ఒక కుమారుడు మనందరి పాపముల కొరకు వధించబడటానికి వస్తాడన్నదే అంటే దావీదు కుమారుడ 
యశుప్రభువారిని చాలా గొప్ప విశేషం అది శాస్త్రులు పరిచయులు సదుకాయలు అయితేనేమో ఇతను వడ్రంగ వాడి కుమారుడు యేషోభు కుమారుడు దేవుని కుమారుడు కాదు అని అంటుంటే ప్రభు పేరిట ప్రేరేపించబడిన వారు అంటున్నారు లేఖనములు ప్రవచనాలు నెరవేర్చబడినాయి కాబట్టి దావిద కుమారుడ జయం జయం అంటున్నారంట అక్కడ రాహిబడి ఉంది ఆయనకి ముందు నడిచేవారు ఆ గాడిద మీద ఆయన కూర్చుని ఉంటే గాడిద ముందు కొంతమంది నడుస్తున్నారంట వెనుక కొంతమంది నడుస్తున్నారంట దావిద కుమారుడ జయం జయము అంటూ సర్వోన్నతమైన స్థలంలో కూడా జయం అన్నాడంట సర్వోన్నతమైన స్థలము అంటే అది మహాదేవుడు ఉండు పరలోకం అది సర్వోన్నతమైన స్థలంలో నేను నివసించుతున్నాను అంటాడు అది మామూలు స్థలం కాదంట సర్వోన్నతమైన స్థలం అసలు మామూలుగా ఉండదు అనమాట అక్కడ కూడా జయం అంట ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారా మనం గమనించినట్లయితే ఒక పాపి రక్షించబడినప్పుడు పరలోకంలో గొప్ప విందు జరుగుద్ది అంటాడు పాపములకు క్షమాపణకు పరలోకానికి కనెక్షన్ ఉందన్నమాట ఇక్కడ పాపి రక్షించబడితే పరలోకంలో గొప్ప ప్రార్థన జరుగుద్దంట ఉత్సవం జరుగుద్దంట భూమి మీద ఒక కుమారుడు ఒక కుమార్తె రక్షించబడ్డారు దేవుని రాజ్యంలోకి ప్రవేశించబోతున్నారని దేవదూతులంతా దేవదూతులు ఒరిజినల్గా దేవుని స్థుతిస్తూ ఉంటారు పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అంటూ అదే కాదంట ప్రియమైన సహోదరి సహోదరుడ నువ్వు భూమి మీద ఏసు పేరట రక్షణ పొందితే నువ్వు రక్షణ పొంద నిమిత్తము నీ పాపములు క్షమించబడే నిమిత్తము ఇదిగో ఈ గొర్రె పిల్ల ఏసు అనే గొర్రె పిల్ల ఉత్సవంతో ఊరేగించి పక్షంలోకి తీసుకురావటమే ఈ మట్టలాది వారు ఆ సమయంలో వీళ్ళు ప్రజలు అంటున్నారు సర్వోన్నతమైన స్థలంలో కూడా జయము అక్కడ కూడా జయం వస్తుందంట ఎందుకనంటే ఒక పాపి కొరకే అంతమంది శృతించినప్పుడు ఎన్ని కోట్ల మంది కోటాను కోట్ల మంది పుట్టేవారి కొరకు కూడా ఏసు అనే గొర్రె పిల్ల ఉదించబడుతున్నప్పుడు రక్తము చిందించబడుతున్నప్పుడు ప్రోత్సహించబడుతున్నప్పుడు ఈ పరలోకంలో జయము రాకే ఉంటుంది పరలోకంలో జయము వారి నోట దేవుడి మాట పలికించాడు ఎందుకు మనం మట్టిలాది వారు అనుకున్నామంటే అక్కడ ఖర్జూరపు మట్టలో వారు ఆ గాడిద నడుస్తున్నప్పుడు తివాసీగా పరిచారంట కొన్ని చోట్లేము వస్త్రాలు వారి ఇంట్లో ఉన్న చీరలో పెద్ద పెద్ద తివాసీలు పెద్ద పెద్ద వారి బ్లాంకెట్స్ తీసుకొచ్చి ఆయనకి రెడ్ కార్పెట్ గ్రీన్ కార్పెట్ అంటాం మనం మనం ఏదైనా పోల్చినప్పుడు పెద్ద పెద్ద గెస్ట్లు మనకి ఆహ్వానించినప్పుడు మనం వేదిక మధ్యలో అంటే వేదిక ఉంటుంది వేదిక మధ్యలో ఎదురుగా అంత విజిటర్స్ మనం ఆహ్వానించిన వారు కూర్చుని ఉంటే బోత్ సైడ్స్ లెఫ్ట్ రైట్ చైర్స్ వేసి మధ్యలో తివాసి పరుస్తాం మధ్యలో తివాసి పరిచి అది రెడ్ కలరు గ్రీన్ కలర్ అందుకనే పోలు పోలుస్తాం మనం రెడ్ కార్పెట్ మీద నడిచి వెళ్తున్నాడండి నీ కొరకు నేను గ్రీన్ కార్పెట్ వేస్తాను రా బ్రదర్ అంటాం ఏమిటి ఆ రెడ్ కార్పెట్ గ్రీన్ కార్పెట్ యొక్క విశేషం ఏంటంటే అది ఆ ఘనతకు ఆ వెల్కమింగ్ చెప్పే వ్యక్తికి ఘనతనిచ్చే సాదృశ్యం అనమాట ఇక్కడ దేవుని ప్రణాళికలు ఆలోచనలు అద్భుతంగా ఉంటాయి కదా ఖర్చురుపు ఆకులు అంట మొవ్వులు మెత్తగా లేతగా ఉంటాయి ఖర్జూరుపు మట్టలు తీసుకొచ్చి దారి పొడుగున పరిచారంట ఖర్జూరుపు మట్టలు అతను ముసలితన మందు ఖర్జూరపు మొవ్వు వలె మొవ్వు వేయిద్దు అంటాడు ఖర్జూరపు చెట్టుకు అసలు మరణం ఉండదంట 
అది మొగ్గు వేస్తానే ఉంటుందంట చిగురిస్తానే ఉంటుందంట ఇంకా విశేషం ఏంటంటే ఖర్జూరపు మట్టలు ఎప్పుడు గ్రీనిష్గానే ఉంటాయంట ఖర్జూరపు మట్టల్ని ప్రభు పోలుస్తూ ఉంటాడు అందుకనే అక్కడ చాలా చెట్లు ఆకులు ఉండి ఉంటాయి కానీ ఈ ఖర్జూరపు మట్టల్ని అక్కడ ఆయన తివాసీగా పరవటం జరిగింది దేవుడికి మేము కలుగును గాక ఆ మాట యోహాన్ సువార్తలో ఏమని వర్ణిస్తాడంటే యోహాన్ సువార్త పన్నెండో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చును పదమూడో వచ్చును ఇక్కడ రాయబడిన విధానాన్ని బట్టి పసుకా పండుగకి ఆచరించడానికి ఎరుసలేము దాని పరిసర ప్రదేశాల్లో ఉన్న వారందరూ కూడా అంట పట్టణంలోకి వస్తారంట దేవాలయం దగ్గర పసుక ఆచరించడానికి ఆ సందర్భంలో అనేక మంది జనం ఆ పట్టణం అంతా కూడా గుమిగూడి ఉన్నారు పట్టణం అంతా జన సమూహంతో నింపబడి ఉంది ఎందుకంటే పండుగ పసుకా పండుగ ఆచరించాలి అనేక దూర ప్రదేశాల వాళ్ళందరూ కూడా వచ్చి చేరుకున్నారు ఆ టైంలో ఏసై గాడిది పిల్ల మీద ఎక్కి వస్తున్నాడు ఆయన ముందు వెనక జనం ఉండి హోసన్న జయం జయము బాబిద కుమారుడు ఆ జయం జయము సర్వోన్నతమైన స్థలంలో జయం జయము అంటున్నారంట ఈ ఉత్సవం చూడటానికి మరి ఇంతమంది అక్కడ ఉన్నారు కాబట్టి ఏం జరుగుతుంది వచ్చారని వారందరూ కూడా గబగబా వెళ్ళి కర్జూరం మట్టలు కోసుకుని వచ్చి జయం జయము ప్రభు పేట ఉత్సవానికి జయం జయము ఇస్రాయేలు రాజుకు జయం జయము అంటూ కేకలు వేశారు అక్కడ జరుగుతున్న విశేషం ఏంటంటే ఆయన అప్పటి వరకు అనేక గ్రామాల్లో పట్టణాల్లో చూసుక్రియలు చేశాడు కానీ వారి వారికే పరిమితమైంది కానీ ఈ మట్టలాది వారు ఉన్నాడు ఆయన ఆ ఒలివా కొండ కింద నుంచి ఆ ప్రదేశం మన విషయం వెళ్ళినప్పుడు ఇప్పటికీ కనబడుద్ది ఆ ప్రదేశం ద్వారం కూడా నడుచుకుంటా గాడిది మీద అక్కడ ఎక్కి ఆ ఊరేగింపుగా ఎందుకు పట్టణంలో ప్రవేశించాడంటే ఆ టైంలో ఆ దేశంలో ఉన్న అనేక ప్రదేశాల వారు అందరూ చేరుకున్నారు కాబట్టి ఈయనేనా యేసు ఈయన గురించే నమ్మే విన్నది చాలామంది విని ఉంటారు చూసి ఉంటారు కదా ఇంకా వారిలో కూడా ఉత్సాహం ఆగలేదంట వారిలో కూడా ఉత్సాహం ఆక మట్టలు పట్టుకుని జయము జయము ప్రభు పేరట ఉత్సవానికి జయము ఇస్రాయేలు రాజుకు జయము అంటున్నారు ఇస్రాయేలులందరికీ రాజు ఈయన ఒప్పుకుంటున్నారు వారి నోటితో జయం జయము అంటే విజయం ఇది జయము జయము కలుగును గాక అంటాం ఏదైనా సక్సెస్ జయం అంటే విజయము ఎప్పుడు వస్తుంది ఏం వచ్చింది విజయం ఈయనకి జయం అంటున్నారు ఏమిటి జయం అంటే పాపముల మీద మానవుడికి విమోచన కలగటమే గొప్ప విజయం అదే జయము ఈయన పేరట ఇప్పుడు జయం రాబోతుంది మనిషికి అప్పటి వరకు పాపంతో మరణించిన వాళ్ళు నిత్య నరకానికి వెళ్ళిపోతారు ఇస్రాయేలు రాజుకు జయం జయం అంటున్నారంట ఇస్రాయేలు రాజు ఈ మాట మనం ఆయన గాడిద పిల్ల మీద వస్తున్నప్పుడు ఇన్ని మాటలు అన్నారని ఈ బైబిల్ చదువుతుంటే మనకు తెలుస్తుంది చాలా మాటలు ప్రభు అనిపించాడు అసలు గొడవ అంతా ఎక్కడొచ్చిందంటే ఇస్రాయేలు ఇస్రాయేలీలకు రాజు ఇస్రాయేలీలకు రాజు పుట్టడం ఏంటి హే రోజుకి అక్కడే కోపం వచ్చింది జ్ఞానులు వెళ్ళి యూదులకు రాజుగా పుట్టిన ఆ బాలుడు ఎక్కడున్నాడు అని అడిగారంట నేను రాజునైతే ఇంకొక రాజు అవ్వడం హేర్ వద్దు అక్కడే శాస్త్రులను పరిశీలన పిలిచి మన గ్రంథం లేఖనాలు ఏం చెప్పిని చూడండి అని అన్నప్పుడు యోదయ దేశ బెత్లహేమా నువ్వు ఎంత మాత్రం అల్పమైన దానము కాదు అని యోదయ దేశం బెత్లహేమలో దేవుని కుమారుడు జన్మించ జన్మించాడు అని రాయబడి ఉన్నది అన్నప్పుడు ఆయన ఎక్కడ పుట్టాడో తెలుసుకుని మరి బెత్లహేమ్ అంతా వెతకలేడు కాబట్టి రెండేళ్లలోపు పసిపిల్లలు అందరినీ కూడా చంపేయమన్నాడు మాకు పిల్లలు అందరినీ ఎప్పటికీ కూడా ఆ చంపిన ఆ సమాధులు వాటికి తాలూకా కొన్ని నమూనాలు మనకి ఎరుసలే మ్యూజియంలో కనబడతాయి అతని ఉద్దేశం ఏంటంటే నేను చంపించేస్తున్నాను రాజుని అనుకున్నాడు ఆ తర్వాత మనకి తెలుసు దేవుడు ఏరీతిగా తప్పించి ఐగుప్తు పంపాడు ఇప్పుడు మరలా అదే మాట 
ఇక్కడ వింటున్నాం ఇస్రాయల్ రాజుకు జయము అని ప్రజలు అంటున్నారంట మనందరికీ ఒక రాజు ఆయన ఒక ప్రిన్స్ యువరాజు ఆయన ఎందుకు వచ్చాడంటే మనందరి కొరకు మనందరి పాపముల కొరకు ఆయన రక్తము చెందించటానికి అప్పటి వరకు పాప పరిహారార్థ బలిలుగా ఎన్నో అర్పణలు ఎన్నిటినో పశువులు మేకలు గొర్రెలు అలాగే పక్షులు రక్తము ప్రోత్సహించేవారు కానీ ఎవరి పాపము పరిహరించబడట్లేదు కాబట్టి ఈ పసకా పండుగ ఇక వారం రోజులు ఉందనగా ఈ పసకా పండుగలో వదించబడే ఈ గొర్రె పిల్లను మట్టలు పరుస్తూ ఊరేగిస్తూ ఒక రకంగా మా అందరికీ మనుషులందరికీ జయం వచ్చింది ఈయన ద్వారా అందుకని దావేదు కుమారుడు ఆ జయం జయం అంటున్నారు హోసన్న హోసన్న అంటున్నారు ఏంటి దాంట్లో అంతర్యం ఏమిటంటే ఈయన ద్వారా మన పాపములు క్షమించబడుతుంది ఈయన ద్వారా మనం అందరం కూడా నిత్య జీవంలోకి వెళ్ళబోతున్నాం ఇదిగో ఇదే గొర్రె పిల్ల ఈ గొర్రె పిల్ల రక్తమే వధించబడబోతుంది ఒక వారంలో అని చెప్పకనే చెప్పినట్లుగా లేఖనములు నెరవేర్పు కొన్ని వందల సంవత్సరాల క్రితం ప్రవక్తల చేత ప్రవచించబడిన లేఖనములు నెరవేర్చబడినట్లుగా ఈ దేవుని గొర్రె పిల్లను అప్పటి ఇరుషిలేం పట్టణస్తులే కాకుండా ఇస్రాయేల్ జనాంగం అంతా వచ్చి మట్టలతో ఆయన ఆహ్వానించారు ఆ మట్టలను తివాసీగా పరిచారు అందుకని దీన్ని మనం పాం సండే మట్టల ఆదివారం దానికి గుర్తుగా మనకు ఖర్జరుపు మట్టలు దొరకవు కాబట్టి ప్రతి పల్లెలో కూడా ఈత చెట్లు మట్టలు కోసుకొచ్చి పిల్లలు వాటికి మూళ్ళకి చక్కగా పువ్వులు గుచ్చి ప్రతి పిల్లలు అలంకరించబడి వీధుల్లో ఇవే మాటలు హోసన్న జయం జయం దావిదు కుమార్డ వారు ఎలా ఫీల్ అవుతారంటే వారి మధ్యలో వేసయ్య గాడిద పిల్ల మీద కూర్చుని ఊరేగుతున్నట్టుగా ఫీల్ అవుతుంటారు ఇక మన వాళ్ళందరికీ ఎక్కడ లేని ఆనందము సంతోషం ఏదో ఉత్సాహం ప్రియమైన దేవుని బిడ్డలారా అప్పటికి నాలుగు వేల సంవత్సరాల క్రితం నిర్మించబడిన మనిషి ఆదాము అవ్వల వల్ల మనకి వచ్చిన పాపము దానికి క్షమాపణ దొరికిన రోజు దానికి క్షమాపణ కొరకు ఉదయించబడటానికి ఊరేగించబడుచున్న గొర్రె పిల్ల ఇది ప్రతి మనిషి కూడా మన పితృల పాపం వల్ల ఆ వచ్చిన పాపాన్ని మనం మోసుకుంటున్నాం దానివల్ల మనం శాపగ్రస్తులం అవుతున్నాం ఎప్పుడైతే దేవుని గొర్రె పిల్ల వదించబడి మన కొరకు రక్తం ప్రోత్సహించిందో రక్తం కాచిందో అప్పుడు మనం పాపములు విముక్తి అవుతుంది అక్కడ సాదృశ్యంగా నీటి బాప్తిస్తం అందుకనే యోహాను మొట్టమొదటిగా యశు ప్రభుతోనే ప్రారంభించాడు యశు ప్రభు బాప్తిస్తం ద్వారా రక్షణ బాప్తిస్తం ద్వారా బయటకు వచ్చాడు దాని సాదృశ్యం ఏంటంటే మనందరి పాపముల కొరకు ఈ గొర్రె పిల్ల రక్తం కాచింది కాబట్టి యేసు నామంని నేను నమ్ముతున్నాను యేసు నామంలో నేను రక్షించబడుతున్నానని నువ్వు విశ్వసించినట్లయితే నేను మీ సేవకుడు నీటిలో ముంచినప్పుడు అంట నీ పాపములు అప్పటి వరకు ఆదాము కాలం నుంచి వచ్చిన నీకు శాపమంతా కూడా పాపమంతా కూడా ఆ నీటిలో సమాధి చేయబడుతుంది అంట ఎప్పుడైతే నువ్వు మరలా లేపబడ్డావు నూతనముగా నువ్వు మరలా జన్మించినట్టు లెక్క అంట నూతనముగా నువ్వు జన్మించినట్టు లెక్క అంట ఒకడు నూతనముగా జన్మించితేనే కానీ దేవుని రాజ్యం చేరలేడు అంటాడు ఆ నీటిలో నీ పాపములు ఏమైపోయినాయి అంటే సమాధి చేయబడి ఎందుకు ఆ కృప నీకు వచ్చిందంటే ఇదిగో ఈ గొర్రె పిల్ల ఊరేగించబడుతూ పట్టణ వీధుల్లో మనందరి కోసం పట్టణంలోకి వచ్చి పసకా పండుగ రోజున గుడ్ ఫ్రైడే అంటే 
అంటే పసకా పండుగ రోజు పసకా పండుగ ఆ రోజున ఈ పసకా బలి పశువు వధించబడింది కల్వరి సెలువులో రక్తము కాచింది ఈ వధించబడే గొర్రె పిల్లను ఆనాటి దేవుని ప్రణాళికలు ఉద్దేశాలు అద్భుతంగా ఉంటాయి వీరందరూ కూడా సర్వోన్నతమైన స్థలంలో కూడా జయము హోసన్న జయం జయము దావిద్ కుమార జయం జయము అంటూ ఆయన్ని ఊరేగించుకొని తీసుకుని వెళ్ళటం అద్భుతంగా ప్రేమైన దేవుని బిడ్డలారు మనకు కనబడతాయి కాబట్టి ఈ పసక సమీపించబడుతున్న రోజుల్లో ఈ మట్టలో పట్టుకుని మనం అందరం కూడా ప్రభువుని మన గృహాల్లోకి ఆహ్వానించాయా నేను నా ఇంటి వారు అందరూ కూడా నిత్య జీవులోకి వెళ్ళాలి కనుక దావిది కుమార్డ నేను మేము ఆహ్వానించుకుంటున్నాం ఇగో మా మట్టలు నడుచుకుంటూ ఇగో మా బట్టలు పరుస్తున్నామయ్యా నా గృహంలోకి నువ్వు నడిచిరా గొర్రె పిల్లలతో నా గృహంలోకి నువ్వు నడిచిరా ప్రవ్వ నా ఇల్లంతా రక్షించబడాలి నా కుటుంబం అంతా రక్షించబడాలి నేను కాదు నేను ఒక్కడనే కాదు అని మనం అందరం కూడా ఆ పసక గొర్రె పిల్లను మన గృహాల్లోకి ఆహ్వానించుకుందాం ఈ హోలీ వీక్ అంతా కూడా మీరందరూ కూడా బైబిల్ చదవండి చక్కగా ఏం జరిగింది హోలీ వీక్లో యేసు ప్రభు సులు వేయబడే వరకు ఏ విశేషాలు జరిగినాయి ఏం చేశాడు చదివి ఏ రీతిగా మన పాపముల కొరకు ఆయన ఎంత శ్రమ అనుభవించాడు ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుని ఆయన కొరకు మనం కొంత సమయం ఇచ్చి ఆయన మహింపరుద్దాం దేవునికి మహిం కలుగునిగాక ప్రార్థన చేసుకుందామా పరిశుద్ధమైన తండ్రి ఇగో ప్రభువ ఖర్జోర్పు మట్టలు పట్టుకుని ఈత మట్టలు పట్టుకుని మా బట్టలను తివాసీగా వేసి గాడిద మీద ప్రవ్వ మీరు మా గృహాల్లోకి ప్రవేశించాలని హోసన్న జయం జయము దావిద్ కుమార్డ జయం అంటూ ఆహ్వానిస్తున్నామయ్యా ప్రతి గృహంలోకి వెళ్ళండి మీరు రక్తము వారి కుటుంబం కొంచెం ప్రోత్సహించి వారి కుటుంబాలన్నీ కూడా రక్షించబడాలి మా గృహంలో రక్షించబడిన వారు ఎవరు లేరు ఈరోజు ఏసై వచ్చిన మేమందరము ఎత్తబడతామని ప్రతి గృహము వారు ధైర్యంగా మాట్లాడినట్లుగా ప్రతి గృహంలోకి ప్రవ్వ మీరు ప్రవేశించమని యశు క్రీస్తునామంలో ఈ ప్రార్థన అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె Thank you.